传。诸位将士，我们必须坚守到日落之前。若率先破城者，赏银一百，晋升三级。寒生怕死，临阵脱逃者，斩。是。若日落仍不破城，全体将士，皆军法处置。杀！杀！靖王妃刚刚生了，是个小世子。皇后，靖王妃已经产子了，你再加把劲儿。朕的几个皇儿不是早夭，就是因为战乱流落民间。如果皇后生下的是位公主的话，那么你们也不必再等吴三桂破城了，就直接送朕上路吧。陛下，陛下。生了！杀了他！皇后，今天见证曾经说过。倘若是个公主，便是来传递亡国之音的妖孽。樊太医，陛下催老奴来问问，皇后生了没有啊？刘总管，快去向陛下报喜，皇后顺利诞下皇子。母子平安！啊！天佑我大明，天佑我大明啊！啊！
。不，不，不行，不行，不行！靖王妃，为了大明的江山社稷，为了陛下。也为了您最爱的晋王，樊离，恳请王妃以大局为重啊！陛下，好啊！从今天起，这个孩子就是大明朝的太子了。陛下，陛下万岁万岁万万岁！太子千岁千岁千千岁！一年前，在紫禁城里的爱新觉罗福林，也添了个儿子。如此的巧合，这一定是冥冥中自有天意。福林给他的儿子起名叫玄烨，烨，火光，也就是光明灿烂的意思。那么，朕这个太子取名叫慈轩，轩是太阳光辉的意思。朕倒是要看看，将来这两把火，谁能够主宰这万里江山？你知道吗？等等，这里头没有陛下的家眷，只有有晋王的家眷。李定国的家眷，太好了。如今朱由榔
，全仗李定国护着才能苟延残喘。王妃，我本不该出卖您，可是这些个工人都是无辜的，我我不能看他们白白的死去啊！公公，你糊涂啊！你知道吗？我怀里的婴儿，他其实是抱着的婴儿是谁？是你和晋王的孩子吧？是。可是她只是个女儿。女儿好啊，李定国已经有了两个儿子了，现在又有了一个女儿，儿女双全，好福气呀、啊！<笑>本王历来最讲信义，来人，赏。丁希望，你说话可要算数，放了他们。金王妃，我我对不住你和晋王，我只能以死谢罪了。陛下跟皇后马上离开，我来殿后。遵命。李定国，大明江山气数已尽，改朝换代势在必行，您又何苦逆天而行？带上来。定国。苏正，娘，李定国，只要你交出朱由榔，本王立刻将你的妻子和孩子毫发无损的送到你身边，还要上书大清皇帝，封你为王。李定国，你不会这么绝情吧？你们可是结发夫妻。别忘了，还有你刚刚出世的女儿呢。快走，爹！可是，走啊！夫人，我李定国欠你的，来生一定先还。
杀了你劫发二十年的妻子和刚出生的女儿。现在就一枪刺死我这个爹，要么就赶快走。师父，从今往后，你不再是我爹。上，上，迎战。雷定国一世英雄，可惜不识时务啊！哎呦，来来来，哎呦！配救了你一命。你父王斩杀我数员上将，现在我就用你来祭奠他们的王灵。征征战多年，杀人如麻，手上不知沾了多少鲜血，可却从未亲手杀过婴儿。今天，我就把你留在这战场上，是生是死，就看你的造化。
Santiago. Santiago. 夫人，我终于见到你了。倩莹，倩莹，快叫爹。这就是明珠谷了。早在多尔衮率清军入关之前，崇祯皇帝就预感到大明江山不保，于是他未雨绸缪，设置了三处秘密基地，为的就是将来有朝一日能光复大明。这其中一处便是明珠谷。许多不肯归顺大清的高人骑士，全都隐居在此。果然是一处世外桃源。相公。久闻樊先生大名，为辅佐永历帝与妻女分离，现在总算是一家团聚了。<笑>请。相公，这些都是咱们大明最后的精英，待入股之后，我再一一为你详细介绍。来。义父，你今天怎么肯带我出谷玩了呀？今天是你七岁生日。你从小到大都没有离开过明珠谷，所以义父今天带你出谷，开开眼界。哇，那我是不是能吃到很多很多好吃的？你呀、啊，就是挑食。确实，在谷中也没什么好吃的。李欢，今天你想吃什么，义父都买给你。哇，真的吗？嗯。我的衣服最棒了，走。好，请问，到底发生什么事了？平西王呀，贴了告示，说是今日五十三刻，要当众绞死前朝最后一个皇帝朱由榔。朱由榔，不是逃到缅甸去了吗？缅甸王哪里敢得罪大清的皇帝和吴三桂啊？最后还是把了他和他那些文武百官都送给了吴三桂。这要是遇到了改朝换代，这皇帝的命比我们这些老百姓还惨啊！台上跪着的那个男人，还有他旁边跪着的那个女人，你好好的看看他们。记住他们的样子，永远都不要忘记。他们是谁啊？我为什么要记住他们的样子，永远不忘？先别问为什么，听义父说，好好看看他们。这是你第一次看见他们，也是最后一次看见他们了。看着孩子这么爱笑，要不朕就给他起名叫做易欢
没事吧？你是，靖王，他们在哪？如今顺治已经驾崩，他的第三子爱新觉罗玄烨继位，改年号为康熙。康熙只不过是一个八岁小儿，朝政实际都掌握在四位辅政大臣手中。这四位辅政大臣，他们分势而立，互相内斗，而吴三桂又与他们分庭抗礼，所以我们将来还是有机会能够找到复国的契机的。希望各位都不要气馁。那我就宣布一个先帝遗诏，为太子跟我女儿一欢定亲。以后我大明皇室的血脉。进行严格的培训，我们会将我们毕生所学、毫无保留的都传授给你们。是。嗯，那我们以后是不是不能玩了？不能说话。我负责传授你们兵法、战略战术。我来教授你们各项技能和各种兵器。我负责教你们医术，还有毒蛊之术。我负责教你们四书五经。琴棋书画乃至天文地理，我将负责教会你们易容变声、缩骨易形等各种技艺。我将教你们暗器功夫，以及破解制造各种机关。啊，这么多课程还没学我就晕了。玉环妹妹，你我可是大明最后的希望，我们要加倍努力，给所有的兄弟姐妹们做个榜样。你可再也不能像以前那样贪吃贪玩、偷懒耍滑头了。要你管，凭什么管我？你是我未来的媳妇，我就有权管你。呸！我长大了才不会嫁给你这么没趣的家伙
，师傅，这是我做的。你看到我的东西了吗？那不是你做的面具吗？吴师傅。嗯、这张面具是我做的，被玉欢偷偷拿了。玉欢，他居然偷懒不肯做作业，居然偷了同学的功课来搪塞我。上课的时候，玉欢竟然还装病。玉欢这孩子呀，比其他的孩子都聪明，只要稍加努力，前途不可估量。每次都是这样，认错认得贼快，可是一掉头，就外甥打灯笼，照旧。玉欢，从明天开始，别人练一个时辰的功夫，你要练两个时辰。别人做一份功课。你得做两份，你这样根本不配做晋王的女儿。日后还怎么指望你光复大明？不安，不要让我失望。你这孩子，今后要多用点功了。玉、哎、欢，玉、哎、欢，玉欢，玉欢，玉欢。花儿的病有起色吗？花儿这孩子，打从刚出生就掉落在了地上，又在雨水里浸泡了一天，所以才落下了头疼的印记。我已经想尽了办法，只能延缓他的痛苦，却不能根治。花儿，都是我害了你。其实花儿的病，也不是不可医治，只是需要找到一种特别的药引。什么要因？我师父说过，世间的疑难杂症，都是与个人命中注定的结束有关。要破此结束，必须要有贵人的助力。如果能有龙珠来做药引，也许能治好欢儿头疼的隐疾。龙珠？对，龙珠。龙珠就是皇帝的眼泪。我曾经听民间的说书人说过杨家将的故事。相传当年杨六郎因病不能出征，需要龙须凤发才能医治。这龙须就是宋皇的胡子，这凤发就是辽国萧太后的头发。后来孟良交赞想尽办法弄到了萧太后的头发，治好了杨六郎的病。可是，现在大明已经亡国，在复国之前，太子也不能算是真龙天子。难道只有爱新觉罗玄烨的眼泪，才能称得上龙珠？可古往今来，又有哪一个皇帝肯轻易落泪？就算有龙珠，我们又怎么能够得到来治欢儿的病呢？义父，诸位师长，你们不必忧心，我将来一定光复大明，登上皇位。欢妹若需要龙珠，我管够。太子由此志向，实乃我大明之幸啊！其实，龙珠治病之说，不过是医家玄学的奇谈怪论，不必当真。你们接着练，一个时辰之后才可以休息。二师傅，为什么小师妹就不用练？一欢身体不好，晋王说了，除了轻功、暗器、独骨、易容这些自保之术之外，他想练多少便练多少。你们接着练吧。周公子，玉欢，你别捣乱。谢姐姐，把你的手往前伸一点。姐姐你好棒。
知府大人，我等你很久了。我这银库有九道机关，你是怎么进来的？你这九道机关在我眼中简直由衷而喜。至于我是谁，这不重要，重要的是你的银库当中放了这么多朝廷调拨的河堤工程款，你却贪污克扣，不肯发给那些累死累活的民夫。这牛头山的山匪一定是怕了咱们啊！这山寨都不要了，都逃跑了。可我总觉得心里不踏实，会不会他们跟咱们玩空城计啊？哎，吁！报告将军，粮草库失火。什么？粮草库有重兵把守，怎么会失火？小的也不知道，火势太大，咱们根本控制不住。请将军速速回营增援。走，撤，撤，撤，撤，撤！撤撤新的军事装备图册，交给我吧。好，好，没问题。各位师傅，这就是采花银贼，花太岁。这是大清工匠设计的最新军事装备图册。清军包围了牛头寨，牛寨主飞鸽传书求救，这是牛寨主赠送给咱们明珠谷的信物。牛寨主说了。从此以后，愿听从我们明珠谷的号令。好了，现在到你这个大师兄了。诸位师傅，徒儿身为大师兄，理应给师弟师妹们做好表率，所以这次特意完成了两份作业。哦，这第一份便是诛杀川南恶霸，南霸天。第二呢？这第二份作业。便是惩罚同州知府徐国庆。义父，这徐国庆虽然克扣了朝廷的工程款，但罪不至死。更何况，他还有九旬祖母跟七旬老母在逃，所以，我只是逼他发放了克扣的工程款，砍下了一只左手，以示惩戒。很好，太子处置的十分得当。孩子们，你们都通过了各项考核，可以出师了。接下来，我会有非常重要的任务要交给你们。哎，一欢呢？
是哪儿啊？春秋两岸。时光催尽方可叹，一觞笛乐，将心留于人世间。手握乾坤，仙风女子在云端，花开之间。柳红叶掌心清泉，天与地开在眉间，叹千秋，万事。漫漫。